নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসোয়া দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম কাটাখাল নদীর ভাঙন চরম আকার নিয়েছে আতঙ্ক জনমনে ডিএসএর নির্বাচন রবিবার সচিব পদে টক্কর বাবুল অতনু অনলাইন গ্রাহক প্রতারণা শিলচরে আটক মিশোর ডেলিভারি বয় এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ডিএসএর সচিবের আসনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সাকার হবে রবিবার এই দাবি করলেন প্রার্থী অতনু ভট্টাচার্য এদিন শিলচরের এক হোটেলে ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসএর বিজিএমএ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তুলে ধরে তাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান অতনু জয়ী হলে প্রথমত ফুটবলের উন্নয়নে প্রাধান্য দেবেন বলে জানান তিনি ডিএসএর সার্বিক উন্নয়নে তার পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রার্থী অতনু এখনও প্রতি প্রচার অভিযানে নেমে দুশো সাতাশ জন সদস্যদের মধ্যে দুশো বাইশ জনের বাড়িতে দুবার করে গিয়ে ভোট আবেদনের কাজ সম্পন্ন করেছেন বলেও জানান তিনি তিনি সচিব হলে আজীবন স্মৃতি থাকার মতো কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করাই তার মূখ্য লক্ষ্য বলেও সংবাদের মাধ্যমে জানান তিনি ফুটবলটা একটু অনেক ফুটবল অ্যাক্টিভিটিসটা কমে গেছে তাই এইবার আমার প্রাধান্য থাকবে ফুটবলের ব্যাপারে আমরা ছোটো থেকে দেখতাম বা কয়েক বছর আগেও ক্যাপ্টেন এন এম গুপ্ত ট্রফি শিলচরে হতো আমি যদি সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করি তাই শিলচরে আবার ক্যাপ্টেন এন এম গুপ্ত ট্রফি শুরু হবে এটা আমি করবই এবং ফুটবলের সাপ্লাই লাইন শিলচরে নাই শিলচরে ফুটবলিং ফুটবলের একটা কোচিং ক্যাম্প হওয়ার প্রয়োজন জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্ডারে একটা ফুটবল কোচিং ক্যাম্প করার আমার পরিকল্পনা আছে যে কোনো উপায়ে আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থায় একটা ফুটবল কোচিং ক্যাম্প করব এবং সাপ্লাই লাইন তৈরি করে আগামী দিনে ফুটবলের উন্নতিতে সক্রিয় থাকব কারণ বিভিন্ন বিগত কয়েক বছর পারে ইন্ডোর গেমসের ব্যাডমিন্টনের যে কোর্ট আছে আমি দেখছি অনেকদিন থেকে এটা ফাটা এটারে বদলানি আমার একটা দায়িত্ব থাকব এবং এটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আরও ডেভেলপমেন্ট করা ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে শেষবারের মতো ডিএসএর সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে ঘোষণা করলেন প্রার্থী বাবুল হোর এদিন শিলচর প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত মিচ দ্য প্রেস আসরে আমন্ত্রণ জানানো হয় বর্ষিয়ান ক্রীড়া সংগঠক বাবুল হোরকে এতে সাংবাদিকরা এত অঞ্চলের খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়ন ও বিগত তার কার্যকালের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন পরিকাঠামো ঠিক করা যায় ম্যান বসানো চেয়ার বসানো এবং সেখানে যদি পঁচিশ ছাব্বিশ লাখ টাকা আমরা দেখেছি এস্টিমেট করেছে আমাদের সভাপতি সম্পাদক আমি সেটা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তহবিল থেকে না করে আমি আমার অঞ্চলে রয়ে যাবে আমার কাছে বলো আমি এটা কমপ্লিট করব আমি এটা কমপ্লিট করব এর জন্য প্রয়াত পরিতোষ চন্দ্র এবং প্রয়াত পঙ্কজ কুমার দেবের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমাদের ইন্দ্রকটা যাতে উন্নাঙ্গ রূপ দেয় যতটা আমাদের এই শহরের অনুযায়ী তো আমরা মোটামুটি দেখেছি সেখানে ম্যাপ এবং চেয়ার যতটা বস বসিয়ে একটা খেলার সুন্দর পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তৈরি করা যায় আমি সেটার দিকে শিলচর ডিএসএ সভাপতি পদে বাবুল হোর ও সাংস্কৃতিক উপসভাপতি পদে নিখিল পালকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানালেন বিডিএফ প্রমুখ প্রদীপ দত্ত রায় শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন আগামী ১৬ জুলাই রবিবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম শিলচর ডিএসএ সেই মর্মে আগামী ১৬ জুলাই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ বরাক উপত্যকায় খেলাধুলার জগতে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অবদান অপরিসীম যার দরুন উপত্যকায় খেলাধুলার মানদণ্ডকে এগিয়ে নিতে বাবুল হোরকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি কারণ বাবুল হোরের নেতৃত্বে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়ন এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন তিনি অন্যদিকে সাংস্কৃতিক উপসভাপতি পদে নিখিল পালকে নির্বাচিত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রদীপ দত্ত রায় আমরা খেলাধুলার মাঠে রাজনীতির কোন অনুপ্রবেশকে আমরা সমর্থন করি না কিন্তু খেলাধুলার স্বার্থে এবং সাংস্কৃতিক জগতের স্বার্থে আজকে আমরা বলতে চাই যে বাবুল হোরের নেতৃত্বে যেভাবে দিয়েছে এগিয়ে চলেছে খেলাধুলার জগতে স্টেডিয়ামকে নবনির্মিত করার লক্ষ্যে সেই জন্য বাবুল হোরের নেতৃত্বে যে প্যানেল তৈরি হয়েছে তাদের সবাইকে নির্বাচিত করার জন্য বিভিন্ন ক্লাব এবং যারা ডিএসএর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আসবেন তাদের সবাইকে আমি বাবুল হোরের নেতৃত্বে যে প্যানেল তৈরি হয়েছে যারা যোগ্য প্রার্থী আছে তাদেরকে খেলাধুলার স্বার্থ তাদেরকে আমি বাবুল হোরের সমস্ত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ করছি সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতের যে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাংস্কৃতিকে ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার শিলচর কাবিউরাতে জানা গেছে বহুদিন ধরে অনলাইন অ্যাপ মিশোতে কর্মরত ডেলিভারি বয় সানি কিছুদিন থেকে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে মোটা অঙ্ক হাতিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাহকরা যখন কোনো সামগ্রী রিটার্ন করতে চান তখনই ডেলিভারি বয় কিছু সমস্যা হচ্ছে বলে গ্রাহকদের মোবাইল হাতে নিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয় শুক্রবার একইভাবে শিলচর কাবিউরাতে এ গ্রাহকের সাথে প্রতারণা করার সময় স্থানীয়রা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন এই এলাকার অনেক গ্রাহকই অভিযোগ করে বলেন তারা একইভাবে এই ডেলিভারি বয়ের প্রতারণায় শিকার হয়েছেন পরে স্থানীয়রা মিশো কোম্পানির কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে অবগত করালে তারা বলেন অভিযুক্তর উপর থানায় মামলা করা হচ্ছে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে তাকে তার <laughs> হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর নির্বাচন কেন্দ্রের কালীনগর পঞ্চম খন্ড কাটাখাল নদীর ভাঙ্গন চরম রূপ নিয়েছে কয়েকদিনের ভাঙ্গনে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মজারখানা তলিয়ে গেছে দু এক দিনের মধ্যে মজারখানা পুরোটাই নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে নদীর বুকে এছাড়াও পিছু ধাওয়া করছে গ্রামের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনশো একাশি নং এলপি স্কুল বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বারবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও শুধু আশ্বাস শোনানো হয়ে থাকে কাজের কাজ কিছুই হয়নি এযাবত ফলে এবার গ্রামের জনবসতি এলাকায় তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে রকিবুল হাসান চৌধুরী আতাউ রহমান মতিউর রহমান বজরুল ইসলাম প্রমুখ উদ্বেগের কথা সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেছেন এই যে কালীনগর পঞ্চম ওয়ার্ডের মধ্যে একটা রাস্তা পিডব্লিউডি এর সাথে একটা একশো পাঁচশো একাশি কালীনগর এলপি স্কুল এই স্কুলের 
আমার নিয়ারেস্ট নদী কাটাগাল নদী সেই কাটাল কাটাগাল নদীর বাঙ্গনে অতি ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে এখানে আর এখানে একটা খবরস্থান রয়েছে গ্রেভ ওয়ার্ড আর ওইখানে অনেক এই গ্রামবাসী আছেন মানে প্রায় হাজারের অধিক কিন্তু এই নদী বাঙ্গনের যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না বিভিন্ন সময় হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন থেকে জেলা এই জলসম্পদ বিভাগ থেকে আমাদের এস ডিও স্যার ইঞ্জিন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সার্কেল অফিসার এসেছেন দেখেছেন কিন্তু কাজের বেলায় কিচ্ছু হয় নাই কি জানি না কী ধরনের সমস্যা কিন্তু এটা একটা জরুরি ডাইক সেই ডাইকে নির্মাণ করা অতি প্রয়োজনীয় কারণ একটা প্রাইমারি স্কুল আছে এখানে একটা রাস্তা আছে একটা গ্রামের অনেক বসত বাড়ি আছে সেখানে কাজের কোনো মানে অফিসাররা আয় দেখে কিন্তু কোনো এই সুব্যবস্থা নেওয়া হয় না যার কারণে আমরা আজকে এখানে এই কালীনগর পঞ্চম খণ্ড তরফ থেকে আসামের এই পিস হাজারিকা স্যারের কাছে আবেদন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যে এই স্কিমটারে অতি সত্য গ্রহণ করিয়া এখানে একটা সুব্যবস্থা বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় তারাপুর শিববাড়ি রোড স্থিত প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরের স্কুলের ছাত্রীদের সুবিধার্থে কয়েকটি অত্যাধুনিক শৌচাগারের উদ্বোধন করেন শিলেচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয় সেদিন সভায় প্রথমে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও সংস্কৃত ভারতীয় ঈশান ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী কমল শর্মা মহাশয়দেরকে উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মান জানান উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষা প্রতিমা চক্রবর্তী বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমানে বিজেপি সরকার রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে স্কুল কলেজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে শেষে তিনি স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরের স্কুলের সকল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গল কামনা করেন উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষা প্রতিমা চক্রবর্তী বক্তব্যে বলেন স্কুলের বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বিগত আঠাশ বছর থেকে সুনামের সহিত চলে আসছে এই তারাপুর শিববাড়ির অস্থিত প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির স্কুলটি এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পরিণত হয়েছে সেই সঙ্গে স্কুলে বিধায়ক তহবিল থেকে পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক শৌচাগার পুনর্নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও আগামী দিনে স্কুলের উন্নতির কাজে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশাবাদী সেদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শশাঙ্ক শেখর ধর ও বিমান চক্রবর্তী স্কুলের অপাধ্যক্ষ শতদল ভট্টাচার্য স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রী ও কর্মীবৃন্দ এবং সংস্কৃত ভারতীয় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় আশি জন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন যেহেতু এটা আমার নিজেরই স্কুল তাই আমি ভাবি যে প্রথম তো এই কাজ আমি এখান থেকে শুরু করেছি আগামী দিনে পরমানন্দ বিদ্যা মন্দিরের প্রতিমা যেটা বলেছেন যে আমাদের যে এমএলএ এলএডি ফান্ড আছে এই এমএলএডি এলএডি ফান্ড যথেষ্ট না তাই অন্যান্য বিভিন্ন ফান্ড রয়েছে বা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনে এই স্কুলের জন্য যতটুকু প্রমাণ করার প্রয়োজন দায়িত্ব নিয়ে আমি করব আমি আশা রাখি আর গুরু মহারাজের আশীর্বাদ আমি কামনা করছি গুরু মহারাজের কারণে আমি আমার প্রণাম জানাতে করছি যে গুরু মহারাজ যেন আপনাদের আশীর্বাদ পছন্দ করুন যাতে আপনারা সুস্বাস্থ্য থাকুন হৃদয় থাকুন আর আপনাদের যাতে মাধ্যমে সমাজের কাজ হয় তার জন্য গুরু মহারাজের আশীর্বাদ কামনা করছি আর আপনাদেরকেও বলছি আমার জন্য গুরু মহারাজকে আপনারা একবার বলবেন যে আশা বর্ষা নিয়ে আমাকে বিধায়ক বানিয়েছেন আমি যাতে ছোটোখানে সেটা শুনি আগামী আরও তিন বছর আপনাদের এই আশা বর্ষা নিয়ে শিক্ষ পশ্চিম শিক্ষতা শিক্ষ সহরকে যাতে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি এই কথা বলে আপনাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ভবিষ্যৎটা নিয়ে করে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধর্মপ্রাণ তথা শিলচর প্রথম লিঙ্ক রোডের আট নম্বর লেনের বাসিন্দা সুশান্ত দে দীর্ঘদিন স্নায়ুরোগের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে বুধবার গভীর রাতে তিনি শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল আটষট্টি বছর রেখে গেছেন মা শেফালি রানী দে বড় দুই দাদা সুব্রত দে ও দেবব্রত দে বড় বোন স্বপ্না দে কন্যা উপাসনা দে আত্মীয় স্বজন সহ বহু ছাত্রছাত্রীদের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বছর চারেক আগে অর্থাৎ দু সালে মৃত্যু হয় তার স্ত্রী পূর্ণিমাদের উল্লেখ্য প্রয়াত শিক্ষক উনিশশো থেকে সাতানব্বই সালে অম্বিকাপট্টি দুর্গাশঙ্কর পাঠশালায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এরপর কুলদা সুন্দরী পাঠশালায় এবং সবশেষে সুভাষনগর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে 
2017 সালে চাকরি জীবন থেকে অবসর নেন গত ফেব্রুয়ারি থেকে তার শারীরিক অবস্থা ব্যাপকভাবে অবনতি ঘটে সদ্যসাই অবস্থায় থেকে গত এক বছর রোগের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে রবিবার অর্থাৎ 9 জুলাই আবার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে পরিবারের সদস্যরা তাকে শিলচরের ভ্যালি হাসপাতালে ভর্তি করান সেখানে দুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার গভীর রাতে জীবনযুদ্ধ শেষ হয় তার বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলচর শশনখাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার মহলে পালংঘাটে ভয়াবহ স্কুটি দুর্ঘটনা আহত তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক কাবুগঞ্জ আমরাঘাট সড়কের পালংঘাট উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের সামনে শুক্রবার দুপুরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পালংঘাটের দিক থেকে যাওয়া একটি স্কুটিতে চালক সহ পিছনে থাকা আরোহী এক মহিলা পালংঘাট উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের সামনে পৌঁছতেই গাড়ি থেকে নেমে এক শিশু পুত্র সহ একজন মহিলা সড়ক পার হয়ে উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ে ঢুকতে না ঢুকতে দ্রুতগামী স্কুটি এসে ধাক্কা দেয় তবে মহিলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি সাইনবোর্ডের খুঁটিতে ধাক্কা লাগে ফলে অর্থাৎ স্কুটি চালক ও পিছনে থাকা আরোহী মহিলার মাথায় গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন উভয়ের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা যায় সড়ক পারাপার করা মহিলা ও আহত হয়েছেন এবং তার শিশু অক্ষত উদ্ধার হয়েছে ঘটনার বিকট শব্দ শুনে উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের কর্মীরা এসে তাদের উদ্ধার করেন এবং খবর দেন অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশে পরে পালংঘাট পুলিশের সহযোগিতায় একটি ডিজেল অটোরিকশায় করে আহতদের মেডিকেলে পাঠানো হয় স্কুটি মালিক পূর্বধলার গঙ্গানগর সপ্তম খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা নূর ইসলাম বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে স্কুটি আরোহী মহিলার নাম জানা যায়নি সড়ক পারাপার করা মহিলার নাম শেফালি দাস এই ঘটনায় স্কুটি চালক ও পিছনে থাকা আরোহী মহিলার অবস্থা সংকটজনক বলে শেষ খবরে জানা গেছে মানে ঠিক সামনে মাসব্যাপী ক্লিন শেলচার কন্টেস্ট শুরু হবে আগামী পনেরোই আগস্ট থেকে পদ্মার টয়টার উদ্যোগে আগামী পনেরোই আগস্ট থেকে এক মাস ব্যাপী ক্লিন শেলচার কন্টেস্ট শুরু হতে যাচ্ছে শিলচরে শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পদ্মার টয়টা শোরুমের স্বত্বাধিকারী বিবেক পদ্মার জানান শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শহরের আঠাশটি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি অলিগুলিতে ক্লিন শিলচার কন্টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও কমিটির কর্মকর্তারা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন শিলচরে আয়োজিত এই কন্টেস্ট প্রথম পুরস্কার নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার পনেরো হাজার ও তৃতীয় পুরস্কার নগদ দশ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এর পাশাপাশি দশটি কনসলেশন পুরস্কারও প্রদান করা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন তিনি সংস্থার এই উদ্যোগ শিলচরকে কিছুটা হলেও স্বচ্ছতার দিকে এগিয়ে নিতে সফল হবে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেছেন তিনি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের দিন থেকে পনেরো সেপ্টেম্বর অবধি একটা কন্টেস্ট চালু করছি যে কন্টেস্টে যে কোনো পাড়া বা ডেভেলপমেন্ট লেনের কমিটি এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন তার জন্য গুগল ফর্ম দেওয়া হবে অনলাইন এবং আমাদের শোরুমে ফিজিক্যাল ফর্ম থাকবে তাতে ফার্স্ট প্রাইস পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাশ প্রাইস সেকেন্ড প্রাইস পনেরো হাজার টাকা থার্ড প্রাইস দশ হাজার টাকা এবং কনসেন্ট্রেশন প্রাইস টেন প্লাস থাকবে তাতে দু হাজার টাকা করে এবং প্রত্যেকজন যারা উইনার থাকবে সবাইকে একটা করে আমরা ডাস্টবিন দেব 
আমরা এই উদ্যোগে চেষ্টা করব যে সবাইকে এটা আবার মনে করে দিতে যে শিলচর শহরকে পরিষ্কার করার জন্য আমাদের নিজেদের উদ্যোগের দরকার এবং এই প্রতিযোগিতাতে আমরা প্লাস্টিক ফ্রি ড্রেন ভালো করে আনচোক থাকবে পাড়া পরিষ্কার থাকতে হবে এবং সঙ্গে ডিসপোজেবল ডিসপোজ করার জন্য গার্বাজ ডিসপোজ করার জন্য কি সিস্টেম পাড়াতে আছে কি উদ্যোগ পাড়া থেকে নেওয়া হয়েছে এই কয়েকটা জিনিসের উপরে কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ডগুলো দেওয়া হবে এবং বাচ্চাদের এই উদ্যোগকেও কিন্তু আমরা রেকগনাইজ করব এবং এই অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে ওরাও কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে ধন্যবাদ আপনারা কিভাবে আবর্জনা ডিসপোজ করে থাকেন আপনাদের গলিতে কিভাবে আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো আমাদের থাকবে প্রতিযোগিতায় এবং আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে পাড়া বা যে গলি সবচাইতে সুন্দরভাবে গলিটা রাখতে পেরেছে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়ার তার জন্য মহিলাদের অনেক বড় ভূমিকা থাকে সেই হিসেবে আমি মহিলাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুন আর যাতে আমরা সবাই মিলে এই ক্লিন সিলচার ড্রাইভ কন্টেস্ট যেটা নিয়েছি সেটা সাকসেসফুল করতে পারি ধন্যবাদ রাজ্যের পরিবেশ এবং বন ইত্যাদি বিভাগের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি দুদিনের কার্যসূচি নিয়ে শনিবার পনেরোই জুলাই শিলচর আসছেন এদিন তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছবেন সকাল আটটা দশ মিনিটে এবং সেখান থেকে সোজা সড়ক পথে তিনি আসাম মেঘালয় সীমান্ত বিবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে রাত সারা যাবেন আলোচনার পর তিনি শিলচর সার্কিট হাউসে পৌঁছে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মিলিত হবেন পরদিন রবিবার তিনি বিমানযোগে আবার গুয়াহাটি ফিরে যাবেন ইনফরমেশন টেকনোলজির ফাইল গায়েব করার অভিযোগ টিম করিমগঞ্জের এক প্রাক্তন কর্মী তথা করিমগঞ্জ শহরের যুবক পার্থ রুদ্রপালকে করিমগঞ্জ পুলিশ গ্রেফতার করেছে কিছুদিন পূর্বে টিম করিমগঞ্জের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয় মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পার্থ রুদ্রপালকে করিমগঞ্জ পুলিশ গ্রেফতার করে বর্তমানে পার্থকে করিমগঞ্জের সদর থানায় টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ উল্লেখ্য টিম করিমগঞ্জে কাজ করার সুবাদে পার্থ রুদ্রপালের বিভিন্ন তথ্য জানা ছিল টিম করিমগঞ্জের সাথে জড়িত বিভিন্ন গ্রাহকদের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে টিম করিমগঞ্জের বদনাম করারও অভিযোগ রয়েছে তার উপরে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন টিম করিমগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা ঋষিরাজ ভট্টাচার্য দিয়েছিলাম আসলে হচ্ছে সাইবার ক্রাইম থেফট অফ কনফিডেন্সিয়াল কোম্পানি ডাটা আর ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট এই তিনটা বিষয়ে আমাদের অ্যাক্স এমপ্লয়ি আমাদের কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট ও মানে বেসিক্যালি চুরি করেছে চুরি করার পরে এটা ওটাকে ও এবিউজ করেছে করে আমাদের ক্লায়েন্টকে সঙ্গে ও এই ডকুমেন্টগুলো পাঠিয়ে আমাদের কোম্পানির ইন্টারেস্ট হার্ম করার চেষ্টা করেছে ইম্পার্সোনেট করেছে আমাদের কোম্পানির একজন কলিগকে এবং সর্বোপরি ও যা যা করেছে সব হচ্ছে যে একটা যে টিম করিমের সঙ্গে ওর যে এমপ্লয়মেন্ট এগ্রিমেন্ট যেটা ছিল ওইটার যে বাইন্ডিং যেগুলো সেকশনস আছে ওইটার পরিপন্থী তো ওই জিনিসটা আইটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ডের বেসিসে তিনটা সেকশনে ওই জিনিসটা আমরা রেফার করেছি প্লাস যেহেতু এটা একটা এগ্রিমেন্ট যেটা এটা একটা একটা ট্রাস্ট এটা ট্রাস্টটাকে ব্রিজ করেছে মানে ভঙ্গ করেছে এবং ভঙ্গ করেছে এই উদ্দেশ্যে আমাদের ক্ষতি করার জন্য এই জন্য এটা ক্রিমিনাল ব্রিজ অফ ট্রাস্ট ফোর জিরো সিক্স আইপিসি ওইটার আন্ডারেও আমরা ওই জিনিসটি এফআইআর করেছি এবং আজকে আমি খবর পেয়েছি যে পুলিশ প্রশাসন ওকে গিয়ে অ্যারেস্ট করেছে এখন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের আরও একটি নগ্ন চিত্র পরিলক্ষিত হল দক্ষিণ করিমগঞ্জে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর করুণ দৃশ্য এটা দক্ষিণ করিমগঞ্জের গান্ধাইনগর এলাকায় অসুস্থ এক বৃদ্ধকে বাসের দোলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে তার মধ্যে মাঝপথে রয়েছে একটি নালা এটি পারাপার হতে প্রয়োজন নৌকার নৌকায় রোগী নিয়ে বিপজ্জনক যাত্রা করতে দেখা গেল দক্ষিণ করিমগঞ্জে এভাবে রোগীকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণিতের প্রতি ভয় দূর করতে এবং স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে গণিত শিক্ষাকে আরও সহজ থেকে সহজতর ও মনোগ্রাহী করে তুলতে আসাম একাডেমি অফ ম্যাথামেটিক্স জনলগ্ন থেকে নিঃস্বার্থভাবে আসামের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে আসছে এই একমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আসাম একাডেমি অফ ম্যাথামেটিক্স প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী বিশ আগস্ট আসামের বায়ান্নটি কেন্দ্রের তিনটি বিভাগে ম্যাথামেটিক্স অলিম্পিয়াড পরীক্ষার আয়োজন করতে যাচ্ছে শিলচরের গুরুচরণ কলেজেও সেই একই দিনে পরীক্ষা হবে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ নাম নথিভুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট একটি ফর্ম পূরণ 
করে গুরুজন কলেজের গণিত বিভাগে অথবা শিলচরে আসাম একাডেমি অফ ম্যাথমেটিক্সের কর্মকর্তাদের কাছে অতি সত্বর জমা দিতে হবে উল্লেখ্য আসন্ন এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আসাম একাডেমি অফ ম্যাথমেটিক্স কাছাড় জেলা শাখার উদ্যোগে গুরুজন কলেজে সকাল নটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত আগামী আঠারো জুলাই থেকে বাইশ জুলাই পাঁচ দিবসীয় ম্যাথমেটিক্স কর্মশালার আয়োজন করা হবে কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত স্বনামধন্য গণিতের অধ্যাপক কল্লোল পাল তাছাড়াও শিলচর এনআইটি চেন্নাই ম্যাথামেটিক্যাল ইনস্টিটিউট হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর জিসি কলেজ এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন একাধিক গণিতের অধ্যাপক ও প্রশিক্ষক শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর প্রকাশ করেন আসাম একাডেমি অফ ম্যাথামেটিক্স কাছের জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দেবাশিস শর্মা সহ সম্পাদক রাহুল পাল কোষাধ্যক্ষ সুব্রত রায় প্রমুখ আসাম একাডেমি অফ ম্যাথমেটিক্স এর পক্ষ থেকে কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমি ছাত্র ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বা প্যারেন্টস গার্জিয়ানদের আমি বলতে চাই যে আসাম একাডেমি অফ ম্যাথমেটিক্স প্রতি বছর আসাম ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড একটি কম্পিটিশন আয়োজন করে আর এই বছরও সেই কম্পিটিশনটি হবে বিশ আগস্ট আগস্টের বিশ তারিখ অল ওভার আসাম হবে এবং ফিফটি টু সেন্টার্স অ্যাক্রস আসাম এই প্রতিযোগিতা কম্পিটিশনটি হবে সো আমরা চাই যে শিলচরের স্টুডেন্টস কাছা ডিস্ট্রিক্টের স্টুডেন্টস যারা আছে ওরা যাতে মানে এই কম্পিটিশনে ভালো করে পারফর্ম করতে পারে তো সেই জন্য আমরা একটা ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছি আঠারো জুলাই থেকে আঠারো জুলাই থেকে সেটা বাইশ জুলাই পর্যন্ত মর্নিং আওয়ার্সে হবে নাইন টু টুয়েলভ এই সময়টাই হবে তো যেখানে বিভিন্ন টিচাররা ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড সম্পর্কে ক্লাসেস নেবেন বিভিন্ন টপিক জোমেট্রি অ্যালজেবরা নাম্বার থিওরি কম্পিউটেটিক্স এই ধরনের টপিক্স নিয়ে ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড লেভেলের প্রশ্ন প্রশ্ন আলোচনা করা হবে আর শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার কাটাখাল নদীর ভাঙন চরম আকার নিয়েছে আতঙ্ক জনমনে ডিএস এর নির্বাচন রবিবার সচিব পদে টক্কর বাবুল অতনু অনলাইন গ্রাহক প্রতারণা শিলচরে আটক মিশোর ডেলিভারি বয় এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার